tardes a nuestro querido público. ¿Cómo están? Una nueva edición de Periodismo Verificado. En este caso con una entrevista muy entretenida a uno de los emblemas futbolísticos de nuestra ciudad. Es un honor para nosotros entrevistar a Juan Manuel Arostri, jugador de Sportivo del Grano. Hola Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Juanma, ¿qué balance haces de la temporada que hizo Sportivo del Grano en el Federal A? Primero un balance grupal y después individual. Eh, en cuanto a lo, lo grupal, a lo general, creo que fue una muy buena campaña. Llegamos a, a estar entre los cinco mejores equipos de, del torneo y eso es, es sumamente valorable. Difícil, un torneo difícil, donde las localías son, son muy fuertes. Y logramos mantener también un invicto de un año en, en nuestra cancha, que eso también es, es importante. Por eso creo que, que haciendo un balance ahora que terminamos de, de jugar es, es sumamente positivo. Tenemos, tuvimos un plantel corto también de, de 25 a 23 jugadores, donde 8 o 9 jugadores eran chicos del club, chicos de 20, 21 años, 19 años, y, y tuvieron su minuto también, pudieron jugar, entonces eh, por eso digo que fue un, un plantel corto. Y, y llegar donde llegamos creo que, que es sumamente meritorio, así que, que, que es ampliamente positivo el, eh, el torneo. Y en lo general creo que, que no terminé como, como en realidad hubiese querido, que, que era jugando, la, la lesión me, me quitó muchos partidos, me quitó un mes y medio de, de entrenamiento y eso y eso es mucho y más, más a la altura que estaba el campeonato, entonces eh, tuve mucho altibajo en ese sentido, pero después también me sentí muy bien, me sentí con ganas, me siento con ganas todavía y eso también a mi edad tiene mucho que ver y, y en realidad eh, también me fui un poco... Eh, con gusto, no tan con, con gusto, no tan disgustado por el tema de la lesión al último porque fue la única lesión que tuve en el último año y medio y bueno, eso, eso también, es, también es bueno para mí pero, pero como te dije antes, me hubiese gustado terminar, terminar de otra manera terminar jugando los últimos dos o tres meses y bueno, no lo pude hacer Bien. Recién decían que, decías que tenían un plantel corto con jugadores jóvenes. ¿Qué sentís que le falta al Sportivo Belgrano para. ¿Qué tiene que mejorar para la temporada que viene? Eh, lo, lo del plantel corto es bueno también. Eh, es bueno. Lo, lo, la inclusión de jugadores juveniles es buena. Porque se le da la posibilidad también a ellos de que puedan demostrar. Eh, lo que son en, en la competencia real que, que en la primera deportiva de Gran. Creo que a lo mejor es mejorar un poquito eso, el, el ampliar un poquito el plantel eh, y darle más, más minutos a lo mejor también a los jugadores juveniles como para que ganen experiencia, porque no es fácil entrar sin experiencia en un torneo como este, el argentino A, que es durísimo donde en su mayoría son jugadores grandes, entonces se necesita mucha experiencia para jugar este, este tipo de torneo. Entonces creo que pasa por ahí, darle más minutos a los chicos de, del club y, y por otra parte ampliar un poquito el plantel para que, para que haya buen recambio también. ¿Qué opinas de la supuesta reestructuración de la B Nacional? Eh, en realidad a los equipos que le toca subir por supuesto que bueno, porque vas a jugar en la segunda categoría de la B nacional, de, de Argentina, perdón, y eso es importante. Por otro lado, si no está bien distribuida la parte económica, creo que, que más que nada a los equipos del interior no les conviene porque tienen muchos gastos, muchos viajes. Eh, está claro que la zona metropolitana no viaja y nosotros tenemos viajes como a Jujuy, Madrid, Mendoza, y eso significa, significa mucha plata. Entonces, si la reestructuración está bien hecha desde lo económico, creo que es positivo. 
Ahora, si en la parte económica no, no, no le conviene a los equipos del interior, se van a meter en un gasto peor y bueno, eso puede ser perjudicial, perjudicial para, para el equipo del interior. Bien, Juanma, contanos un poco cómo seguirá tu futuro. No, depende plenamente de los dirigentes, yo tengo ganas de seguir un año más, mi contrato termina ahora el 30 de junio y, y bueno, la idea es seguir un año más, pero ella queda en manos de, de la parte dirigencial a ver qué quieren hacer conmigo. De todas maneras, si no, de, no, de no continuar en el club, no continuaría jugando fútbol. ¿De qué se pierde el fútbol argentino si se llegan a excluir los torneos federales? De mucho, de jugadores de mucho nivel, de, de buenos partidos, de buena concurrencia al estadio, creo que los equipos del interior, muchísimos equipos del interior, llegan mucha más gente que muchos equipos de, de Buenos Aires, eh, concurrencia a la cancha y un montón de jugadores sin, sin contar. Y, y creo que la mayor cantidad de, de jugadores de fútbol están en el interior acá en la Argentina. Creo que sería una, una masacre para, para el jugador de fútbol argentino, más que nada. Te llevo al año 2013. ¿Qué pasaba por tu cabeza antes de patear el penal decisivo que, contra Santa Marina que le iba a dar el ascenso al Deportivo de Grano a la B Nacional? Y pasaron muchas cosas. Pasaron primero la tranquilidad de, de que se estaba haciendo justicia lo que habíamos vivido en, por lo que habíamos vivido en, en Santa Marina, que, que ese partido había sido ganado por nosotros y por dos goles y, y no nos cobraron ninguno de los dos goles entonces había sido totalmente injusto nos habían expulsado dos jugadores nos habían expulsado el cuerpo técnico eh, entonces en ese momento del penal nos habían hecho un gol faltando siete minutos de, de, en nuestra cancha todo en contra entonces en ese momento que vino el penal lo único que pensé, me, me dio tranquilidad el hecho de que íbamos a hacer justicia se había hecho justicia por todo lo que habíamos vivido entonces por un lado estaba tranquilo porque peor no nos podría haber ido, digamos, entonces raro no lo puedo errar, porque si no, eh, sería un... no, no nos puede pasar todo. Entonces por ese lado estaba tranquilo. Y después por el otro lado era como que eh, me pensaba en el momento de, de si me tocaba errar lo que, que pasaba, digamos. Entonces yo tenía, en ese momento decía, ahora me tengo que ir, porque si agarro el penal me tengo que ir de San Francisco. Es ah, por una cuestión de... No sé, de que, de que agarrar un penal y te tengan que matar porque, porque no, no, no es así, no iba a ser así por ese lado pero sí, yo en mi cabeza no me iba a, poner, no me iba a poder reponer de eso y, y enfrentar un año nuevo con mi club acá en mi ciudad me iba a ser difícil entonces se me pasaba la tranquilidad de decir que se había hecho justicia y por el otro lado el pensar que si lo, lo agarraba me tenía que ir de, del club con todo, eso, lo que, con todo lo que significa mover a en ese momento a mi familia y, y bueno, la verdad que pasaron muchas cosas en mi casa, pues fue un desahogo cuando, cuando la pelota entró un desahogo increíble así que, que bueno, la verdad que eh, contento y, y, y si me tiene que volver a pasar creo que elegiría de la misma forma no cambiaría nada de, de cómo fue Juanma, te iniciaste futbolísticamente en Boca Juniors pero solo llegaste a disputar un solo partido como jugador profesional. Sí. ¿Qué sentís que es lo que te faltó para afianzarte en la primera del CNI? Eh, creo que el momento clave mío que fue en, el, fue en ese año del ascenso, yo había jugado su 21 en la selección y tenía propuesta para irme afuera. Y en ese momento Boca dijo que no, que me iba a utilizar que no me quería vender y, y bueno, fue ese año, en el, en el año siguiente, el 2000, que antes de empezar la pretemporada yo me lesioné la rodilla y no puedo viajar a la pretemporada con, con, con el primer plantel y bueno, ahí es como que me quedé un poco más relegado y son clubes donde vos te quedas un poquito y te pasan por arriba porque hay millones de jugadores eh, en Boca, entonces... Creo que, que fue más que nada eso, donde relegué un poquito la, la pretemporada del 2000 y, y ahí fui perdiendo terreno. Después ya me empezaron a dar a préstamos y los préstamos no fueron buenos porque fueron equipos que, que, que eran equipos chicos, en ese momento el porvenir, que estaba en Nacional B. 
pero con 20 años también me tocó irme a Guatemala y iba para un equipo y terminé yendo a otro, a otra filial porque ya estaba en cupo, entonces fueron, fueron préstamos malos y no me sirvieron a mí, entonces eh, ahí fue, ahí va perdiendo terreno. ¿Y en este sentido te arrepentís de algo de tu carrera? No, no. no ¿Estás no, conforme no, no, creo con que, que Sí, sí, creo que eh, tuvo que ser así y, y la verdad que también eso me sirvió, a lo mejor no hubiese vivido lo que viví a lo largo de, de, de mi carrera si hubiese sido diferente, yo soy un agradecido, siempre tuve, tuve club, nunca estuve, nunca estuve parado seis meses, siempre tuve la oportunidad de tener contrato, que eso también es, es valorable y la verdad que no, que no, no cambiaré nada. Tuviste un paso por Europa, ¿sentís que te ayudó a mejorar como jugador? Y te ayuda, sí, te ayuda, te ayuda, tuve la posibilidad de estar en España un año y seis meses en Italia. Y en España me sirvió, me sirvió mucho porque es, es otro estilo de, de fútbol, otra pretemporada, es mucho más técnico que, que lo que estamos acostumbrados acá nosotros. Y gané, creo que gané mucho ahí, gané mucho en otra cosa, en cuanto a técnica, entonces eso me sirvió más que nada en ese sentido. Y después en el fútbol europeo es sumamente competitivo, todas las categorías del fútbol europeo son, son competitivas. Y, y bueno, eso te hace crecer también, eh, no solo como, como persona por estar viviendo en otro lado, sino como jugador de fútbol también. Se habla mucho del rendimiento que está teniendo la selección argentina. ¿Le tenés fe para el Mundial de Rusia 2018? Sí, plenamente. Sí, sí. sí, sí, sí. Son jugadores consagrados, jugadores que en sus clubes eh, son figuras. Eh, jugadores que, que, que ganaron más de 10 trofeos cada uno, entonces eh, son jugadores que están a la altura de, de las circunstancias. Pues por supuesto que en un mundial donde eh, juega otra cosa, juega mucho más la cabeza que, 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 que los pies, es difícil. Entonces, prever algo no, no es muy difícil, pero si uno ve el plantel que tiene Argentina, creo que tiene mucha muchas posibilidades de, de estar entre los cuatro, entre los tres primeros, sin duda. Bueno, Juanma, eh, te quería agradecer de parte de todo el equipo de Perú Modificado por recibirnos acá en tu café. Y bueno, contarle a la gente Ay, no. si el plantel ya está de vacaciones, cuándo regresan a la pretemporada para lo que va a ser el semestre que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes primero. Eh, quedamos oficialmente de vacaciones. Ayer tuvimos la última reunión con el plantel y bueno, quedamos a disposición de, de la dirigencia, los que tienen contrato hasta junio tendrán que arreglar con, con la dirigencia en caso de, de continuar o, o no continuar. Yo en estas instancias son momentos difíciles porque es donde hay mucha incertidumbre de, de no saber eh, más que nada los chicos más jóvenes, yo me voy a quedar acá de todas formas, pero el jugador que no es de acá está con esa incertidumbre de... de de no saber dónde va a ir, de dónde tiene que mover su familia. Así que, que estos momentos son, son momentos, si bien están de vacaciones, pero son momentos donde la cabeza no para y, y estar a la, a la, a la merced de, de las decisiones de, de la parte dirigencial de los clubes, más que nada. Ahora estamos de vacaciones y bueno, dependemos de lo, que, de lo que el club diga, tanto para seguir o no, si tenés que seguir te va a decir cuándo arranca la pretemporada, que todavía no se sabe. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.